నేను డాక్టర్ శోభ ఈరోజు నేను మాట్లాడేది ప్రీ కన్సెప్షనల్ కౌన్సిలింగ్ గురించి సో ఈ ప్రీ కన్సెప్షనల్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటి ఇది జనరలీ మ్యారీడ్ విమెన్ బిఫోర్ ప్లానింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ డాక్టర్ని కలవడం ఆర్ ఎనీ హెల్త్ కేర్ పర్సనల్ని కలవడము వాళ్ళ సలహా తీసుకోవడము బిఫోర్ బికమింగ్ ప్రెగ్నెంట్ దాన్ని ప్రీ కన్సెప్షన్ కౌన్సిలింగ్ అంటారు సో అప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు ఏమ సలహా ఇస్తారు మీకు అంటే ఫస్ట్ మీకు మీ హిస్టరీ తీసుకుంటారు లైక్ మీకేమైనా పీరియడ్స్ రెగ్యులరా కాదా మంత్ అంటే నెల సరి సరిగా వస్తుందా రాదా ఒకటి సెకండ్ లైక్ మీరు ఇవాళ రేపు కంప్యూటర్ దాంట్లో వాళ్ళు నైట్ షిఫ్ట్లు డే షిఫ్ట్లు సో ద కపుల్స్ ఎంత టైం కలిసి ఉంటారు అది దాని హిస్టరీ కూడా తెలుసు దానివల్ల ఏంటంటే ఎంత తొందరగా ప్రెగ్నెన్సీ రాగలదో మీకు ఐడియా ఇస్తారు అండ్ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యే టైము వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఏ టైంలో మీరు కలిసి ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాగల ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది ఇస్తారు సెకండ్ థింగ్ మీ హెల్త్ హెల్త్ జనరల్ హెల్త్ లైక్ మీ వెయిట్ ఎంత ఉంది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటారు సో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ మీది లో ఉంటే బేబీ ఛాన్సెస్ ఏంటి బేబీ పుట్టబోయే బేబీ వెయిట్ తక్కువగా ఉంటుంది మీకు బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ మోర్ దాన్ థర్టీ ఉంటే బేబీ గ్రోత్ ప్రాబ్లమ్స్ కంజరిటల్ మాల్ఫర్మేషన్స్ అవి ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్ బేబీ గ్రోత్ కూడా అప్రోప్రియేట్గా ఉండదు సో మీ ఐడియల్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి సలహాలు ఇస్తారు దాని గురించి ఏం చేయాలి సో మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమున్నాయి దాన్ని మాడిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తినాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ మినిమమ్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ వాకింగ్ మోడరేట్ వాకింగ్ చేయాలి నార్మల్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేసిన వల్ల ఏమవుతుందని మీ అవయవాలు మంచిగా పనిచేయడం బ్లడ్ సప్లై ఫర్ ఆల్ ఆర్గన్స్ బాగుంటుంది సో అవన్నీ సలహాలు ఇస్తారు సెకండ్ పాయింట్ మీరు హస్బెండ్ రిలేటివా లైక్ కజినా మేనరికమా ఆ మేనరికం అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఏమైనా ప్రాబ్లం పిల్లలకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా మెంటల్ రిటార్డెడ్ చైల్డ్ ఉందా సెరిబ్రల్ సెరిబ్రల్ పాలసీలు ఎవరైనా ఉన్నాయా దాని గురించి హిస్టరీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది నాట్ ఓన్లీ దాట్ సికిల్ సెల్ అనీమియా జెనెటిక్ డిజీజెస్ లైక్ సికిల్ సెల్ ఒక టైప్ ఆఫ్ జెనెటిక్ బ్లడ్ డిజీజ్ అది దానికి రెండు కణాలు అవసరం ఉంటుంది సో మీ ఇద్దరికి రెండు కణాలు సికిల్ సెల్ జీన్ ఉండిందంటే మీకు పుట్ట పోయే పాపకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ జీన్ వస్తుంది కనుక అటువంటప్పుడు మనము ప్లానింగ్ చేస్తే ఆ బేబీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దానికి సూచనలు అవి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే థాలసీమియా అంటారు థాలసీమియా ట్రేట్ ట్రేట్ అంటే ఒక జీన్ ఉంటే ట్రేట్ అంటారు రెండు జీన్స్ ఇద్దరికి ఉండే ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బేబీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కనుక సో అప్పుడు మరీ మీకు బిడ్డ పుడితే బిడ్డ కూడా థాలసీమియా జబ్బుతో మేజర్ దబ్బుతో బాధపడాల్సి వస్తుంది సో అటువంటివి కాకుండా మీకు సూచనలు ఇస్తారు ఒకవేళ ట్రేట్ అంటే ఒక జీన్ ఇద్దరిలో ఉంది మీకు రెండు జీన్లో ఒక జీన్ ట్రేట్ థాలసీమియా ఉంది హస్బెండ్లో ఒక జీన్ థాలసీమియా ఉంది అంటే బేబీకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము ప్రీ పోస్ట్ కన్సెప్షనల్ స్క్రీనింగ్ చేస్తాము సో అటువంటప్పుడు మీరు ఈ ప్రీ కన్సెప్షనల్ కౌన్సిలింగ్ వల్ల మీకు పుట్టబోయే బేబీ హెల్దీగా ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ హిస్టరీ కాకుండా మీకు పర్సనల్గా మీరు ఏదైనా జబ్బుతో బాధపడుతున్నారా లైక్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజు ఆర్ బీపీ బీపీ కానీ 
లేదా షుగర్ కానీ ఆర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఉంది అంటే మీకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్స్ డయాబెటోజెనిక్ అంటారు సో డయాబెటీస్ని బార్డర్ లైన్ ఉన్న కేసుని డయాబెటీట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి సో అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలి అట్ అంటే అప్పుడు ఐడియల్ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయాలి డయట్ మాడిఫై చేయాలి అవి సలహా ఇస్తారు మీకు సో ప్రీ కన్సెప్షనల్ కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు ఆల్రెడీ ఆటోఇమ్యూన్ డిజీజ్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఏదైనా మందులు వాడుతూ కంట్రోల్లో ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఆ మందులు ప్రెగ్నెన్సీ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతాయా బేబీ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తాయా ఏమైనా కంజనెటల్ మాల్ ఫార్మేషన్స్ చేస్తాయా అని స్టడీ చేసి ఆ బేబీకి సూటబుల్ ఆ ఫీటస్కి సూటబుల్ మందులు మార్చడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో కామన్గా వాడే బీపీ టబుల్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసి ఇన్ని బిట్టాస్ అంటారు దాన్ని మానేయాల్సి వస్తుంది మానేసి వేరే మందులు బేబీకి హాని కాని మందులు వాడాల్సి వస్తుంది సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ మీరు ఆటోఇమ్యూన్ డిజీజ్తో బాధపడుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మెథోట్రెక్సైట్ అనే ఒక మందు వాడతారు ఆ మందు వాడినప్పుడు బేబీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బేబీ గ్రోత్ కాదు బేబీ జెనెటిక్స్ మీద పనిచేస్తుంది కనుక ఆ మందు ఆపిన తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాతనే మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇటువంటివన్నీ మనము డీటెయిల్గా మాట్లాడి ఒక కన్క్లూజన్కి రావచ్చు మీరు ఐదర్ ఫిట్ ఫర్ టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ నాట్ అండ్ డిసైడ్ చేసి దానికి సూటబుల్ సలహా ఇచ్చి తర్వాత మనము ప్రోగ్రెస్ కావచ్చు ప్రెగ్నెన్సీకి ఫార్వర్డ్ కావచ్చు సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ రూబెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ మీరు ఆల్రెడీ ఇమ్యునైజ్ చేశారా చేసుకున్నారా లేదా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సపోజ్ రూబెల్లా వ్యాక్సినేషన్ మీరు తీసుకున్నారు తీసుకొని కనీసము మూడు నెలల తర్వాత మీరు కన్సీప్ కన్సీవ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉంటుంది మూడు నెలల లోపల ప్రెగ్నెన్సీ రా వస్తే రూబెల్లా బేబీ డెవలప్ రావచ్చు రూబెల్లా విల్ కాజ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హార్ట్ వేరియస్ అదర్ బ్రెయిన్ అవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చాయా సో మీ ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి కూడా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ ఐదర్ ఫుడ్ ఫుడ్ కానీ సప్లిమెంట్స్ కానీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సెక్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ అందరూ మహిళలు ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు హోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంట్ తప్పకుండా తీసుకోవాలి అట్లీస్ట్ మూడు నెలల ముందు నుంచి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది దానివల్ల మనకు న్యూరల్ ట్యూబ్ డిజీజెస్ చాలా తగ్గిపోతాయి ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళని చెప్పొచ్చు సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ప్రీ కన్సెప్షనల్ కౌన్సిలింగ్ వల్ల